தீர்மானம் ஐந்து தொண்டர்களுக்கு சிறிதளவும் சம்பந்தம் இன்றி கழக சட்டத்திட்ட விதிகளுக்கு புறம்பாக திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி பொதுச் செயலாளராகவும் மற்றும் சிலர் பல பொறுப்புகளில் போலி பொதுக்குழுவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் கழக நெறிமுறைகளின்படி அல்லாமல் முற்றிலும் முரணாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அத்துணை நிர்வாகிகளும் உடனடியாக அப்பொறுப்பிலே இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த அடிப்படை உறுப்பினர் மாநாடு ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறது அண்ணன் பண்டூட்டியார் முன்மொழிய நீங்கள் வழிமொழிய இந்த ஐந்து தீர்மானங்களையும் உங்கள் முன்வைத்து விடைபெறு நன்றி வணக்கம் மீதம் உள்ள நான்கு தீர்மானங்களை கழக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அருமை சகோதரர் மனோஜ் பாண்டே என்பவர்கள் இப்போது வாசிப்பார்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் நேற்று இன்று என்றும் நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களை வணங்குகிறேன் அம்மாவுக்கு விசுவாசமானவர் ஓ பி எஸ் ஓ பி எஸ் விசுவாசமானவர்கள் தொண்டர்கள் என்பதை இங்கே நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த கூட்டம் கூவத்தில் உருவான கூட்டம் அல்ல உண்மையான புரட்சி தலைவி அம்மாவனுடைய கூட்டம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் எடப்பாடியின் கூவத்தூர் கூட்டம் மோதிப்பார் போட்டு பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா இப்பொழுது தீர்மானங்களை வாசிக்க விளைகின்றேன் எங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தானே தனது பதவியில் இருந்து விலகிவிட்டதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையருக்கு ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டார் ஆகவே ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை முழு பொறுப்புகளையும் மேற்கொண்டுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் இடைக்காலத்தில் இந்த பொறுப்புகளை இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கு பதிலாக அவரால் நியமிக்கப்பட்ட ஆனன் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆர் வைத்தியலிங்கம் எம்எல்ஏ துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு கூப்பா கிருஷ்ணன் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஜே சி டி பிரபாகர் மற்றும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகிய என்னை பொறுப்புகளை கொடுத்தது அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த அடிப்படை தொண்டர்கள் அங்கீகாரம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தீர்மானம் ஏழு புரட்சி தலைவர் அம்ஜியார் அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் ஜாதி மதம் மொழி இனம் நிறம் போன்று வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களும் பொதுவான இயக்கமாக தொடர்ந்து பீடுடை போடும் என்பதை இந்த தொண்டர்கள் மாநாடு வலியுறுத்துகிறது தீர்மானம் எட்டு அனைவருக்கும் பொதுவான இயக்கம் என்றும் ஏழை எளிய நடுத்தரை மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி அனைவரும் சம வாய்ப்பும் சம வாழ்வும் பெறும் வகையில் பாடுபட வேண்டும் என்று நம்முடைய மாபெரும் தலைவர்களுடைய குறிக்கோளினை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்மை நாமே அர்ப்பணித்துக் கொள்வோம் என்று இந்த மாநாடு தீர்மானிக்கிறது தீர்மானம் ஒன்பது தமிழ்நாடு வறுமை வேலமையின்மை பிணி போன்ற பல்வேறு துன்பங்களிலிருந்து அறவே நீக்கப்பட்டு எல்லோரும் கண்டியத்தோடு வாழ வழிவகையை காணும் வகையில் வரும் ஒளி வறுமை ஒழிப்பு வேலையில்லா திண்டாத்தட்டை போக்குதல் விலைவாசி குறைத்தல் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை சுமையை இலவச திட்டங்களின் மூலமாக நீக்குதல் போன்ற நல்ல திட்டங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுவதை இந்த மாநாடு அங்கீகரிக்கிறது என்பதை தெரிவித்து இந்த அனைத்து குறிப்பாக எடப்பாடி பொதுச் செயலாளர் இல்லை என்ற அந்த தீர்மானத்தை அங்கீகரித்து அடிப்படை தொண்டர்கள் அனைவரும் ஆமோதிக்க வேண்டும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் எடப்பாடி நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் இல்லை 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 என்று தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அண்ணன் கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் இப்போது சிறப்புரையாற்றுவார்கள் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா இவர்களுடைய நல்லாசியோடு கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் அவர்கள் இன்றைக்கு தொண்டர்களால் முப்பரு விழா மாநாட்டை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இதற்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற அருமை அண்ணன் பன்ரொட்டியார் அவர்களே துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்களே கொள்கை பரப்பு செயலாளர்களே தலைமை நிலைய செயலாளர்களே அமைப்பு செயலாளர்களே மகளிர் இணையைச் சேர்ந்த சகோதரிகளே 
லட்சோப லட்சம் தொண்டர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பார் சிரித்ததால் படை பெருத்ததோ படை பெருத்ததால் பார் சிரித்ததோ என்று பாரதிதாசன் கூறுவார் திருச்சி சிரித்ததால் அண்ணன் ஓ பி எஸ் படை பெருத்ததோ அண்ணன் ஓ பி எஸ் படை பெருத்ததால் திருச்சி சிரித்ததோ என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப வங்கக்கடலும் அரபிக்கடலும் இந்து மகா சமுத்திரமும் ஒன்றாக சங்கிவித்தது போல் மக்கள் கடல் இங்கே திரண்டு இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது ஆயிரம் எடப்பாடி வந்தாலும் ஒரு ஓ பி எஸ்க்கு சமம் இல்லை இந்த கட்சி தொண்டர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் தொண்டர்களை மதிக்காதவன் அழிந்து போவான் நிச்சயமாக இதற்கு தர்மம் பதில் சொல்லும் மலை குலைந்தாலும் நிலை குலையாமல் மாண்போடு இருக்கின்ற அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் நாலு பக்கமும் இருந்து அம்புகள் வந்தாலும் தன்னுடைய புன்னகையால் அதை சிதறடிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் அறிவும் பெற்றவர் பொறுமைக்கு எடுத்துக்காட்டு அம்மா சொன்னார்கள் ஒரு பதவியை ஒருவரிடம் கொடுத்து விட்டால் திருப்பி கொடுப்பார்களா என்றால் இருக்காது வரலாறு இல்லை அரசியலில் அதை திருப்பி கொடுத்தவர் சகோதரர் பன்னீர் செல்வம் என்று புரட்சி தலைவி அம்மா சொன்னார் ஒரு முறை அல்ல மூன்று முறை கொடுத்த முதலமைச்சர் பதவியை திருப்பி கொடுத்த ஒற்ற பரதன் புரட்சி அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் என்னின்றி கொன்றார்க்கும் உயி உண்டா உயிவில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு என்று வள்ளுவன் சொன்னான் அவரை காலி விழுந்து முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிசாமி சரஸ்வதி சபதம் என்ற படத்திலே கே ஆர் விஜய பிச்சைக்கார பெண்ணாக நடிப்பார் அவர் யானை மாலை எட்டு ராணி ஆகுவார் ராணி ஆனவுடன் திமுர் அதிகமாக இருக்கும் அதை அடக்குவார்கள் அது போல் எடப்பாடி திமுறை தொண்டர்களாகிய நீங்கள் தான் அடக்க வேண்டும் புரட்சி தலைவருக்கும் புரட்சி தலைவிக்கும் யார் ஒருவர் துரோகம் செய்தால் நிச்சயமாக கழக தொண்டன் ஒன்றரை கோடி தொண்டன் மன்னிக்க மாட்டான் புரட்சி தலைவர் வகுத்த விதியை புரட்சி தலைவி கட்டி காத்த விதியை காலில் மிதித்து புரட்சி தலைவிதான் நிரந்தர முதலமைச்சர் என்பதை ரத்து செய்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் தண்டனை கொடுத்தாக வேண்டும் இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னுக்கு புறனாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கொடநாடு கொள்ளை நடந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு இன்று ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் நடந்தது அந்த நாள் தான் இந்த மாநாடு நடக்கிறது அந்த குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் அவன் எவ்வளவு பெரிய கொம்பனாக இருந்தாலும் இறைவன் தண்டிப்பான் இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எல்லோரையும் அரவணைத்து புன்னகையால் தன்னுடைய ஈகை குணத்தால் கட்டி காத்து வருகின்ற அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவருக்கு நீங்கள் முழு ஒத்துழைப்பும் தர வேண்டும் தர வேண்டும் என்று கேட்டு தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படை போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா என்று மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் என்று சொன்ன புரட்சி தலைவி வழியில் தொண்டர்களால் நான் தொண்டர்களுக்காகவே நான் என்று சொல்லுகிற உத்தம தலைவர் உங்களுக்காக களத்தில் இருக்கிற நம்முடைய அருமை அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் இப்போது உங்கள் முன்னாலே உரையாற்றுவார்கள் எனக்கு பின்னாலும் இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் வந்தாலும் அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களுக்காக
அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த இந்த ஐந்து மாத காலத்தில் மிகுந்த பொறுப்புடனும் கடமை உணர்வுடனும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லோரும் பாராட்டும் வகையில் செயல்பட்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய தொண்டரை பெற்றிருப்பது என்னுடைய பாக்கியம் என்றே நான் கருதுகிறேன் நம்முடைய வரலாற்றில் இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தில் தான் இந்த ஒரே ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரி தான் உள்ளது ஒருவரை ஒரு அரியாசனத்தில் அமர வைத்து விட்டு அதன் பின்னர் உரியவருக்கே அந்த அரியாசனம் திரும்ப தரப்பட்டதாக வேறு வரலாறே இல்லை அந்த புதிய வரலாற்றை படைத்து காட்டியவர் அன்பு சகோதரர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நாமம் வாழ்க புரட்சி தலைவர் நாமம் வாழ்க என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சரியா இருக்கப்பா நிக்க மக்கள் வாழ்வில் மாபெரும் தலைவர்கள் தமது சிந்தனையாலும் செயலாலும் மக்கள் மனங்களை வென்று அவருடைய இதய கோயிலில் என்றென்றும் குடியிருக்கும் மகத்தான தலைவர்கள் நம்முடைய புரட்சி தலைவர் பொன்மனச்சம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் மாண்பது இதய தெய்வம் அம்மா அவர்களையும் வணங்கி வரலாற்று சிறப்புக்க கழகத்தின் புரட்சி தலைவர் பிறந்த நாள் விழா இதை எதையும் புரட்சி தலைவி மாண்புகு அம்மாவுடைய பிறந்த நாள் விழா அனைத்து இந்திய அண்ணாதரா முன்னேற்ற கழக வரலாற்று இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் தன்னுடைய வெற்றி பயணத்தை நிறைவு செய்து ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டு தொடக்க விழாவாகவும் இந்த சிறப்பான விழாவில் பங்கேற்றுள்ள 
புரட்சி தலைவரின் நிழலாய் தொடர்ந்து ஏற்றமிகு வகையில் இயக்க பணியாற்றி கழகத்தின் தூய தொண்டராய் நம்மளை எல்லாம் வழிநடத்தும் அன்பு தலைவராய் நமது இதயங்களில் நிறைந்திருக்கும் கழக அரசியல் ஆலோசகர் மரியாதைக்குரிய அன்பு அண்ணன் திரு எர பண்ருட்டியார் அவர்களை கழகத்தின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோர திரு வைத்திலிங்கம் அவர்களை கழகத்தின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் திரு கூப்பா கிருஷ்ணன் அவர்களை கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் திரு சேசி டி பிரபாகர் அவர்களை கழக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சிம்ம குரலோன் திரு மனோஜ் பாண்டியன் அவர்களை கழக கொள்ளிவரப்பு செயலாளர் அன்பு சகோர திரு புகழேந்தி அவர்களை கழக கொள்ளிவரப்பு செயலாளர் அண்ணன் திரு மருது அழகராஜ் அவர்களை வருகை உறிந்திருக்கின்ற ஆற்றல் மிகுந்த தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளை கழக அமைப்பு செயலாளர்களை ஆற்றல் மிகுந்த மாவட்ட கழகனுடைய செயலாளர்களை வருகை உறிந்திருக்கின்ற கிளை கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் முதல் கழகத்தின் அனைத்து நிர்வாகிகளை கழக சார்பு அணியின் செயலாளர்களை கழக முன்னோடிகளை வருகை உறிந்திருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு ரவீந்திரநாத் அவர்களை நாடாளுமன்ற மாநிலங்களை உறுப்பினர் திரு தர்மர் அவர்களை வருகை விரிந்திருக்கின்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் திரு ஐயப்பன் அவர்களை என்னையும் என்னையும் இந்த இயக்கத்தையும் வழிநடத்துகின்ற கழக தொண்டர்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன் நமது இயக்கம் நெஞ்சம் நிமிர்ந்து நின்றிட இயக்கத்தின் முதுகலுகமாக திகழும் அனைத்து இந்திய அன்னாதர முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்களாகிய எனது அன்பு சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் எனது கனிவான வணக்கம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களது பெயரால் அமைந்திருக்கும் நமது இயக்கம் ஒரு சாதாரண இயக்கம் அல்ல வரலாற்று சிறப்புமிக்க அனைத்து இந்திய அண்ணாதர முன்னேற்ற கழகம் என்னும் பெருமிக்க நம்முடைய இயக்கம் மக்கள் திலகம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தொடங்கிய இயக்கம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் வளர்த்த இயக்கம் ஆயிரம் காலத்து பயிராக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களின் உயிராக ஆள்வோல் தலைத்து அருகுவோல் வேறூன்றி எவராலும் அழித்திட இயலாத அற்புத சக்தியாக விளங்குவதுதான் நம்முடைய இயக்கம் இந்த இயக்கத்தின் இருப்பது நாம் செய்த புண்ணியம் என்று எண்ணி எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கழகத்திற்காக தங்களுடைய வாழ்வையே ஒப்படுத்திட்ட தொண்டர்கள் தான் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தின் தூய தொண்டர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வகுத்து தந்த பாதையில் மான் மிகு அம்மா அவர்கள் காட்டிய அரசியல் நெறியில் வழி பிசகாது நடப்பதே நாம் செய்த பாக்கியம் என்று உள்ளத்திலே உறுதி கொண்டு உழைப்பிலே மேன்மை கொண்டு வாழ்கின்ற தொண்டர்கள் நம்முடைய கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள் வீழ்வது நாமாயினும் வாழ்வது இயக்கமாகட்டும் வீழ்வது நாமாயினும் வாழ்வது நம்முடைய அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகம் என்ற மாபெரும் இயக்கமாகட்டும் வளம் பெறுவது தமிழகமாகட்டும் என்று வீறு கொண்டு எழுந்து மக்கள் பணியாற்றும் மனத்திட்பம் கொண்ட வேங்கைகள் நம் இயக்கத்தினுடைய தூய தொண்டர்கள் கழகத்தின் ஆணிவராக இருப்பதும் தொண்டர்கள் விழுதலாயி வேறுவிட்டு தாங்கி நிற்பதும் நம்முடைய தொண்டர்கள் தான் அதனால்தான் இந்த இயக்கத்தின் தலைமை பொறுப்புக்கு 
யார் வர வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பை கழக தொண்டர்களின் உரிமையாக்கி கழகத்தினுடைய தலைமை பொறுப்புக்கு யார் வர வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கின்ற அடிப்படை உரிமையை கழகத்தின தொண்டர்களுடைய உரிமையாக்கி நமது இயக்கத்தை நிறுவிய புரட்சி தலைவர் பொன்மனை செல்மல் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வழங்கினார்கள் மான் மிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அந்த உரிமையை உறுதியாக்கினார்கள் என்பதை அதுதான் வரலாறு கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக அந்த இருவரும் தலைவர்களும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் மான் மிகு அம்மா அவர்கள் கழக சட்ட விதிப்படி இயக்கத்தை வழிநடத்தி கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலம் கழகத்தின் ஆட்சி செய்கின்ற உரிமையை தமிழக மக்கள் வந்து பெற்றார்கள் என்பதுதான் வரலாறு திராவிட இயக்கத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியாக தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நம்முடைய இதய தேவம் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள் சமுதாய சீர்திருத்திற்காக வாழ்ந்தவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தமிழ் சமுதாயம் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்காகவே வாழ்ந்தவர் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அவர்கள் ஏழை தாய்மார்களின் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக வாழ்ந்தவர் நம்முடைய எதை எதுவும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த முப்பெரும் தலைவர்களின் அன்பு ஆற்றல் அறிவு ஆகிய குணங்களை ஒரே பெற்ற ஒரே தலைவர் இதை எதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு தனிப்பட்ட இயக்கம் கட்சி தமிழகத்தினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு தனிப்பட்ட இயக்கம் கட்சி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சி செய்கின்ற ஒரே பெருமையை பெற்ற ஒரே இயக்கம் அனைத்து இந்திய அன்னாரம் முன்னேற்ற கழகம் தான் என்பதனை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த பெருமையை பெற்றுத் தந்தவர்கள் இதயதம் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி மான் மிகு அம்மா அவர்கள் தான் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னால் இதை இதயம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மான் மிகு அம்மா அவர்கள் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக பொறுப்பேற்று முப்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்திற்கு வந்த வேதனைகள் சோதனைகள் இந்த இயக்கத்தை ஒழித்துவிட வேண்டும் அழித்துவிட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருந்த எதிர்கட்சிகள் மான் மிகு அம்மாவர்கள் மீது தொடரப்பட்ட வழக்குகள் இவைகளெல்லாம் தாங்கி எதிர்கொண்டு வீர் கொண்டு எழுந்து நான் இருக்கிறேன் கழகத்தை காப்பாற்றுக்கு என்று காவல் தெய்வமாக இருந்து மான் மிகு அம்மா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைகின்ற பொழுது பதினாறு லட்சம் தொண்டர்கள் கொண்ட இந்த இயக்கத்தை மான் மிகு அம்மா அவர்கள் ஒன்றரை கோடிக்கு மேற்பட்ட தூய தொண்டலை கொண்ட மாபெரும் இயக்கமாக எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலும் வந்தாலும் அசைக்க முடியாத எகு கோட்டையாக மான் மிகு அம்மா அவர்கள் உருவாக்கத்தை வந்திருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து மான் மிகு அம்மா அவர்கள் காலம் வரை இங்கு குழுமியிருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் இந்த தொண்டர்கள் தான் இயக்கத்தின் உயிர் நாடி இந்த தொண்டர்கள் தான் கழகத்தினுடைய ஆணிவேர் இந்த இயக்கத்தில் இந்த தொண்டர்கள் தான் ஆளி வேலாக வேறாக இருந்து இந்த இயக்கத்தை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கழகத்திற்கு அனைத்து இந்திய அன்னாரம் நேற்றனுடைய கழகத்திற்கு தலைமையாக இருந்த பொறுப்பைக்கு அந்த தலையாய பொறுப்பை தலைமை தாங்குகின்ற பொறுப்பை தொண்டர்களாய உங்களுக்கு அடிப்படை உரிமையாக புரட்சி தலைவர்கள் தந்தார்கள் நீங்கள் தான் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரை யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் மூலமாக தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற உரிமையை நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உங்களுக்காக தந்திருக்கிறார்கள் அந்த சட்ட விதி அந்த சட்ட விதி உங்களுக்காக புரட்சி தலைவர் கொண்டு வந்த அந்த சட்ட விதியை 
இதை எதை ஒன் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்ணனை பாதுகாத்து உயிருக்கு மேலாக பாதுகாப்பு பாதுகாத்து இந்த இயக்கத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக வழிநடத்தினார்கள் நாமும் மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு கழகத்தினுடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் யார் கழகத்தினுடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் எதை எதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள்தான் என்று உண்மையான பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம் அதற்கு பின்னாலே வந்த அதற்கு பின்னாலே வந்த கபட வேடதாரி அரசியல் வித்தகர்கள் வியாபாரிகள் அரசியல் வியாபாரிகள் அரசியல் வர்த்தகத்திற்காக இன்றைக்கு தலைமையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நயவஞ்சகர்கள் நம்பிக்கை துரோகிகள் அதை மாற்றுகின்ற மாற்றுகின்ற நயவஞ்சகர்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் இந்த இயக்கத்தை ஐம்பது ஆண்டு காலம் புரட்சி தலைவர் உருவாக்கிய இயக்கத்தை மாண்பு அம்மா அவர்கள் மிகப்பெரிய இரும்பு கோட்டையாக யாராலும் நெருங்க முடியாத கோட்டையாக எவ்வளவோ வேதனைகள் சோதனைகள் நூற்று கணக்கான வழக்குகள் இவர்களுக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்தான பொதுச் செயலாளர் என்ற உரிமையை அந்தஸ்தை நீங்கள் வழங்கினீர்கள் அதை ரத்து செய்கின்ற கல்லஞ்சக்காரர்களாக இன்றைக்கு கல்லஞ்சக்காரராக இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தை அபகரிப்பு செய்கின்ற எண்ணத்தில் ரத்து செய்திருக்கின்றார்கள் அம்மாவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் என்ற அந்தஸ்தை ரத்து செய்கின்ற அந்த நயவஞ்சர்களை நாம் ஓட ஓட விரட்டுகின்ற காலம் வெகு தூரத்தில் இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் ஒன்று கேட்கிறேன் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்கள் எனக்கு இரண்டு முறை கழகத்தினுடைய ஆட்சியினுடைய முதலமைச்சராக அம்மா அவர்கள் என்னை நியமனம் செய்தார்கள் மூன்றாம் முறை நல்லா கேட்டுக்கு மூன்றாம் முறை சின்னம்மா அவர்கள் தான் என்னை முதலமைச்சராக ஆக்கினார்கள் திரும்ப கேட்டார்கள் நான் கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் நான் மீண்டும் முதலமைச்சர் பதவியோ பொதுச் செயலாளர் பதவியோ கட்சியின் தலைமை பொறுப்பையோ நான் என்ற எண்ணம் மீண்டும் வர வேண்டும் என்றும் எனக்கு இல்லை உங்களில் ஒருவராக தூய தொண்டர்களை முதலமைச்சராக என்ற கடமை என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது உங்களில் ஒருவரை கழகத்தினுடைய தலைமை பீடத்திற்கு தொண்டனை கழகத்திற்கு தலைமை பீடத்தில் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கின்ற கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அதுதான் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா விரும்பினார்கள் அதை செய்கின்ற தலையாய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் உங்களுக்காகவே நாங்கள் கழகத்திற்காகவே நாங்கள் தொண்டர்களோடு தொண்டர்களோடு தோல் கொடுத்து நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்றுகின்ற தொண்டனாகத்தான் நாங்கள் இருப்போம் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பன்னீர் செல்வத்தை தொண்டனாக பெற்றது நான் செய்த பெரும் பாக்கியம் என்று சொன்னார்கள் நான் இந்த அம்மா அவர்கள் தந்த அந்த பட்டத்தை தான் என் வாழ்நாளில் அம்மா அவர்களுக்கு எனக்கு முதலமைச்சர் தந்திருக்கிறார்கள் நிதி அமைச்சர் தந்திருக்கின்றார்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற அந்தஸ்தை தந்திருக்கிறார்கள் பதிமூணு ஆண்டு காலம் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் என்ற பதவியும் எனக்கு அம்மாவில் தந்திருக்கிறார்கள் நான் பொருளாளர் பதவியை ஏற்கின்ற நேரத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய் பற்றாக்குறையில் நமது கட்சி நிதி இருந்தது அதை இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை மாண்பு அம்மாவுடைய உறுதியோடு 
உயர்த்தி காட்டிய பெருமை இதை இதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாறு இருக்கு எனக்கு இருக்க பயமே இன்றைக்கு நயவஞ்சகத்தால் அந்த பொருளாளரை வரித்து கொண்டு பேங்கில் சட்டத்து சட்டத்தின் மூலமாக நீதிமன்றத்தின் மூலம் இன்றைக்கு அவர் கையில் வைத்து கொண்டு ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு மனசாட்சி இருந்தால் கழகத்தினுடைய விதியை ஒரு நயா பைசா கூட நீங்கள் செலவழிக்க கூடாது அந்த நிதியை எப்படி நீங்கள் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்பதற்கு உறுதியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு தவறாக பயன்படுத்தியவர்களுக்கு தண்டனை உறுதியாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு தந்த பதவியை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் ஐயா பழனிசாமி அவர்களே உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு யார் பதவி கொடுத்தது உங்களுக்கு பதவி நான் இல்லை எனக்கு முன்னா சின்னம்மா அவர்கள் உங்களுக்கு முதலமைச்சர் என்ற பதவியை தந்தார்கள் நாம் உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர்களை பார்த்து அவர்களை பார்த்து நாய்கள் நாய் எதையே பார்த்து குறைக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை துரோகி எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை துரோகி வரலாறு உன்னை மன்னிக்குமா வரலாறு உன்னை மன்னிக்குமா மன்னிக்குமா தொண்டர்களை நெய்கல்வூரங்கள் மன்னிக்குமா மன்னிக்காது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை தனக்குத்தானே கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக தானே முடிசூட்டி கொண்டு ஐயோ இன்னொரு கேலிக்கூத்து புரட்சி தலைவர் என்றால் அவருக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது ஒரு அழகான தொப்பி கருப்பு கண்ணாடி அழகான தொப்பி அந்த தொப்பிக்கும் கருப்பு கண்ணாடிக்கும் அழகு சேர்த்தவரே நமது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அதை போட்டுக்கொண்டு அதை போட்டுக்கொண்டு கேமராவில் நின்று போசும் கொடுக்கிற எவ்வளவு ஒரு அநியாயம் எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமம் நீயும் புரட்சி தலைவரும் ஒன்றா நீயும் புரட்சி தலைவரும் ஒன்றா அவருடைய கால் தூசிக்கு நீ ஆக மாட்டார் அவர் ஒரு கருணை கடவுள் அன்பு தெய்வம் கொடைவல்லல் கொடைவல்லல் இந்த இயக்கத்தை தனக்கு பின்னால் யார் வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனமாக புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களுக்கும் அம்மாவர்களை தந்த தலைவர் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன இருக்கிறது இந்த திருச்சி கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்ற தேர்தல் எதிர்நோக்கி மா நுக அம்மார்கள் எங்களை அழைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய முக்கியமான இடங்களில் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்று சொன்னதன் அடிப்படையில் முதலில் கோயமுத்தூர் அடுத்து திருச்சி இந்த திருச்சி தான் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை அந்த கூட்டத்தின் மூலமாக அடுத்த முதலமைச்சர் எதை எதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் என்று தீர்மானித்த நகரம் மாநகரம் இந்த நகரம் இந்த நகரத்தில் பொன்னி நதி கரையில் நின்று கொண்டு நான் கேட்கிறேன் கழகத்தினுடைய சட்ட விதியை மாற்றி தொண்டன் கழகத்தினுடைய உச்ச பதவிக்கு வர வேண்டும் என்று புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சொன்ன சட்ட விதியை மாற்றி கழகத்தினுடைய உச்ச பதவிக்கு வருகின்றவர்கள் போட்டியிடுகின்றவர்கள் பத்து மாவட்ட கழக செயலாளர்களை முன்மொழிய வேண்டுமாம் பத்து மாவட்ட கழக செயலாளர் வழிகள் மொழிய வேண்டுமாம் ஐந்து வருடம் தலைமை கழகத்தினுடைய பதவியை வகிக்க வேண்டுமாம் என்ன திமிர் உனக்கு கோடிக்கணக்கான பணத்தை குவித்து வைத்து கொண்டு அதை வைத்து மாவட்ட செயலாளர்களையும் தலைமை கழகத்தின் நிர்வாகிகளையும் விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டு 
விலைக்கு வாங்கி கொண்டு பொது செயலாக ஒருவர் தான் அடுத்து பொது செயலாக மட்டுமே சட்ட விதியை மாற்றினால் எம் தலைவன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சாதாரண தொண்டன் கூட கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாக வரக்கூடும் என்ற வரலாற்றை உருவைக்க அவர்கள் இந்த தேர் கழகத்தினுடைய தேர்தலை போற்றிடலாம் இந்தியாவில் உள்ள உலகத்திலேயே முதலில் தலைமை பொறுப்புக்குத்தான் தேர்தல் நடக்கும் அந்த தேர்தலும் அடிப்படை தொண்டர்களால் வாக்கு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற சட்ட விதியை கொண்டு வந்தார்களே அந்த சட்ட விதிக்கு உயிர் கொடுத்தவர் உரமேற்றியவர் நின்று காத்தவர் இதை எதுவும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அதையும் மாற்றிட்டீங்க இது இதையும் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோகம் இவ்வளவு பெரிய பச்சத்துரோகத்தை செய்த நம்பிக்கை துரோகியை நம்முடைய இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்க விடலாமா என்பதை தொண்டர்கள் தான் முடிவு வேண்டும் பதினொன்னாம் தேதி நீங்கள் போலி பொதுக்குழுவை நடத்தினீர்கள் காலை ஐந்து மணி மணிக்கு ஐந்து மணிக்கு இரண்டாயிரம் கேடிகளையும் ரவுடிகளையும் இரண்டாயிரம் கேடிகளையும் ரவுடிகளையும் அந்த மண்டபத்திலே கொண்டாந்து உட்கார வைத்து விட்டு பொதுக்குழுவா நடத்தினீர்கள் நீங்கள் அராஜகம் அங்கு கட்டவில் தொடப்பட்டது நிகழ்ச்சி நிரலின்படி எந்த நிகழ்ச்சியும் நடைபெறவில்லை அவைத்தலைவரை நான் முன்மொழியை எழுந்திருத்தால் கூச்சல் குழப்பம் அந்த கேடிகள் ரவுடிகள் அவர்கள் சட்ட பண்ணி கொண்டாந்து உட்கார வைத்தவர்கள் நான் பொருளாளர் என்ற முறையில் வருடாந்திர வரவு செலுக்க படிக்க வேண்டும் அதற்கும் அதற்கும் முன்பாக அங்க ஒரு லூசு சி வி சண்முகம் அவர் வந்துருச்சு இருபத்தி மூணு அதிகாரத்திலையும் என்ன கையு என்ன கையு நம்ம கிராமத்தில் சொல்ல நொட்டாங் கையி இருபத்தி மூணு அதிகாரத்தையும் வந்து தீர்மானத்தையும் ரத்து செய்வோ ரத்து செய்வோ ரத்து செய்யுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஏ அந்த தீர்மானத்தை யார் வடிவமைத்தது அந்த தீர்மானத்தை தலைமை கழக நிர்வாகிகள் தான் ஒரு ஒம்பது பேர் உட்கார்ந்து வடிவமைத்த தீர்மானம் என்ன ஒரு என்ன ஒரு அதிகாரம் என்ன ஒரு சர்வாதிகாரம் என்ன சதிவாதி சர்வாதிகாரம் இப்படித்தான் அண்ணா அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா மாண்புக்கு அம்மா அவர்கள் கட்சியை வளர்த்தார்களா திமிர் பணம் திமிர் அந்த பண திமிரை அடக்கி உடுக்கி கழகத்தை மீண்டும் ஜனநாயக பார்வதி ஜனநாயக பாதையில் நேர் வழியில் கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்ற சக்தியாக இன்றைக்கு தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் பன்னீர்செல்வத்திற்கு இந்த ஜெயக்குமார் அது ஒரு லூசு என்ன பேசுற அது சொல்லுது அது சொல்லுது பன்னீர்செல்வன் தனியா நின்று தீ ஆத்திட்டு இருக்காரு யாரு ஜெயக்குமார் பார்த்தாயா எத்தனை பேர் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு இது கழக அமைப்பு ரீதியான முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இன்னும் ஐம்பத்தஞ்சு மாவட்டம் இங்கே இருக்குது தம்பி இன்னும் ஐம்பத்தஞ்சு மாவட்டங்கள் இருக்குது அந்த ஐம்பத்தஞ்சு மாவட்டங்களிலும் இது போன்ற தொண்டர்கள் கூடுகின்ற தொண்டர்கள் கூடுகின்ற மாநாடு உறுதியாக நடக்கும் என்பதை எங்கள் வேலை இனி புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய தூய தொண்டர்களை ஒன்று சேர்க்கின்ற பணி ஒன்று சேர்த்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி மான்முக அம்மா அவர்கள் எப்படி இந்த இயக்கத்தை கட்டுக்கோப்பாக இயக்கமாக ஜனநாயக ரீதி இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தினார்களோ 
அந்த வேலையை தான் இன்றைக்கு நாங்கள் திருச்சி மாநகரில் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் எல்லாரும் பேசுவாங்க இங்க வரும்போது எல்லாரும் பேசுவாங்க எல்லா சிறப்பு அம்சங்களையும் நம்ம திருச்சி மாநகருக்கு இருக்கிறது காவிரி ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சிறுரங்கத்தில் எம்பெருமான் பெருமாள் வீற்று கொண்டு இருக்கிறார் குச்சி பிள்ளையார் கோயில் இருக்கிறது சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கிறது அதை காட்டிலும் இங்கு இருக்கின்ற மனிதர்கள் அனைவரும் மனித தன்மையோடு மிகவும் நல்ல மனிதர்களாக இங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெருமை திருச்சிக்கு இருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு குறை இருக்கிறது அது கடல் இல்லை என்ற குறை அந்த கடலை இன்றைக்கு நீங்க தொண்டர்கள் இங்கு வந்து கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தி இருக்கிறீர்கள் இந்த இடம் ரொம்ப ராசியான இடம் இங்க இந்த இடம் இருக்குல்ல ஜி கார்னர் ரொம்ப ராசியான இடம் நம்ம வைத்தியலிங்க அவரு நான் சொன்னேன் ஒரு நூறு ஏக்கர்ல நூறு ஏக்கரை சமப்படுத்தி அது ஒரு மாநாடு எல்லா மாவட்டங்களையும் கொண்டு வந்து போடணும் இல்லை 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 ஜி கார்னர் ரொம்ப ராசியான இடம் அம்மாவருக்கு பிடித்த இடம் அம்மா அவர்கள் இங்கு கூட்டம் நடத்தி தான் கூட்டம் நடத்தி தான் மீண்டும் முதலமைச்சராக வருவதற்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மீண்டும் முதலமைச்சர் அவருக்கு விதை போட்ட நகரம் திருச்சி மாநகரம் ஆகவே இந்த நகரத்தில் தான் நாம் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நாம் நடத்துகிறது தர்ம யுத்தம் நாம் நடத்துகின்ற தர்ம யுத்தம் எதனால் எதனால் தொண்டர்களின் உரிமையை மீட்டு கொடுக்கின்ற தர்ம யுத்தம் ஒரு சாதாரண தொண்டன் கூட பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடலாம் வரலாம் என்ற தர்ம யுத்தம் ஒரு சாதாரண தொண்டன் கூட முதலமைச்சராக முதலமைச்சராக வருவதற்கு விதை ஊண்டுபடுகின்ற யுத்தம் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த யுத்தத்திற்கு ராசியான இடம் நம்முடைய திருச்சி ஜி கார்னர் என்ற இந்தம் தான் என்று நம்முடைய வயதிலேயும் ஒரே பிடிவாதம் இருந்தார் நாங்களும் ரைட்டு அவர் என்றைக்குமே ராசிக்காரர் என்றைக்குமே ராசிக்காரர் அவர் அந்த ராசிக்காரரை தேர்ந்தெடுத்த இந்த இடம் உங்களுடைய வலிமையோடு உங்களுடைய வலிமையோடு எந்த நோக்கத்திற்காக இதயதம் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார்களோ தொண்டர்கள் இயக்கமாக உருவாக்கினார்கள் தொண்டர்களுக்கான இயக்கமாக உருவாக்கினார்கள் அதை பெற்றுத் தருகின்ற தர்ம யுத்தம் இன்றைக்கு திருச்சி மாநகரில் இன்றைக்கு விதையை நாங்கள் ஊனியிருக்கிறோம் இதை விதை வளர்ந்து வளர்ந்து பூ பூத்து காயாக்கி கனியாக்கி அதை திரும்ப தொண்டர்களிடத்திலே தருகின்ற இந்த தர்ம யுத்தத்தை நாங்கள் இன்றைக்கு தொடங்கி இருக்கிறோம் அதற்கு நம்முடைய தூய தொண்டர்கள் நீங்கள் வீதி வீதியாக சென்று மக்களை சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய இந்த சர்வாதிகார போக்கு இந்த இயக்கத்தை அழிப்பதற்காக இந்த இயக்கத்தை மிட்டாதாரும் இரசாரும் ஜமீன்தார்களும் ராஜாக்களும் தான் இந்த இயக்கத்திற்கு தலைமை பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்று சட்ட விதியை திருத்திய எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய நம்பிக்கை துரோகத்திற்கு சாவுமணி அடித்தே ஆக வேண்டும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை செய்து முடிக்கின்ற ஆற்றல் இன்றைக்கு உங்களிடம் இருக்கிறது உங்களை நம்பித்தான் நாங்கள் இந்த தர்ம யுத்தத்தை தொடங்கியிருக்கிறோம் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு எங்களுக்கு இல்லை எங்களுக்கு இப்போ எல்லா பதவியும் அன்பு அம்மா அவர் கொடுத்து விட்டார்கள் நான் முன்னே சொன்னது போல நான் முன்னே சொன்னது போல ஒரு தொண்டன் தான் இந்த இயக்கத்தை தலைமை பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் ஒரு தொண்டன் தான் இந்த இயக்கத்தை ஆளுகின்ற பொறுப்பை முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தின் கைக்குள் கைப்பிடிக்குள்ளோ ஒரு தனிநபருடைய ஆதிக்கத்திற்குள்ளோ அல்லது இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார எடப்பாடி என் கம்பெனி அந்த குழுவிற்கு மாறி குழுவிற்குள்ளோ நம்முடைய இயக்கம் இருக்கக்கூடாது ஜனநாயக முறையில் இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து வெற்றி நடை போடுகின்ற இயக்கமாக அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்கின்ற தூய பணிதான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர்களுக்கு புரட்சி தலைவி அம்மாவுக்கும் நாம் செய்கின்ற நன்றி கடனாக இருக்கும் என்பதனை தொண்டர்கள் மத்தியில் நான் இன்றைக்கு அரேகுவாளர்களுக்கும் இதற்காக நாங்கள் எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தையும் செய்ய தயார் 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 என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் 
உங்களுடைய உழைப்பு எங்களுக்கு தேவை எங்களை முன்னிறுத்துங்கள் முன்னிறுத்துங்கள் அதனால் வருகின்ற எல்லா தாக்குதலையும் நாங்கள் தாங்கிக் கொண்டு உங்களை பாதுகாப்போம் என்பதனை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மை பார்த்து ஏலனம் பண்ணியவர்கள் போலி பொதுக்குழு மூலம் நம்ம மீது தண்ணீர் பாட்டில் வீசியவர்கள் நம்முடைய காரில் காற்றை பிடுங்கிவிட்டவர்கள் இவர்கள் தக்க பாடம் தருகின்ற ஒரே தொண்டர்கள் தான் நம்முடைய தூய தொண்டர்கள் என்பதை நிரூபித்து காட்டுகின்ற தொண்டர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அடுத்து அமைய போவது இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை ஆட்சியாகத்தான் தமிழகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கும் நாம் செய்கின்ற நன்றி கடனாக இருக்கும் என்பதனை எப்படி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் மாண்பு அம்மா அவர்களும் இந்த இயக்கத்தை சகோதர பாச உணர்வோடு வளர்த்தார்களோ நடைமுறைப்படுத்தினார்களோ மாண்புமிகு அம்மா இந்த இயக்கத்தை தாய்ப்பாசத்தோடு வளர்த்தார்களோ நடத்தி காட்டினார்களோ அதே போல நாமும் நம்முடைய பணியை நம்முடைய தியாகத்தை இந்த இயக்கத்திற்கு தர வேண்டும் என்று உங்கள் முன்னால் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கு எங்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகள் கழக தொண்டர்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டது அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி மாண்பு அம்மாரில் பெயரில் அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு வகையான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கழகத்திற்காக கழகத்திற்காக இரத்தம் சிந்தியவர்கள் வியர்வை சிந்தியவர்கள் தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பையும் தியாகத்தையும் செய்தவர்களுக்கு அவர்கள் வறுமையில் வாடுகின்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பொருட்களையும் நற்சான்றிதழும் வழங்கப்படும் என்பதனை இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் இவைகளெல்லாம் நாம் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய வழியில் இந்த இயக்கத்தை மக்களுக்கான இயக்கமாக தொண்டர்களுக்கான இயக்கமாக கொண்டு செல்வதில் தான் நம்முடைய பணியும் முழுமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த இயக்கத்தில் நம் நடத்துகின்ற இந்த தர்ம யுத்தத்தில் ஜாதிக்கு இடமில்லை மதத்திற்கு இடமில்லை அனைவரும் சமநீதியோடு சமூக நீதியோடு ஒருங்கிணைந்து வாழுகின்ற சமத்துவ மக்களாக இந்த இயக்கத்தை முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு வருகின்ற காலம் நமக்கான காலமாக எல்லாம் தொண்டருடைய காலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய தலையாய கடமை என்பதை தெரிவித்து குறுகிய கால அவகாசமாக இருந்தாலும் இந்த மாநாடை புரட்சி மாநாடாக வெற்றி மாநாடாக நடத்தி காட்டிய எங்களுடைய அன்பு தொண்டர்களுக்கு இன்னாலும் நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மாநாட்டிற்கு புரட்சி மாநாட்டுக்கு வருகை புரிந்த அனைவரும் திரும்பி செல்கின்ற பொழுது நீங்கள் கவனமாகவும் நிதானமாகவும் உங்களுடைய வாகனங்களை பொறுப்போடு ஓட்டி சென்று நீங்கள் பாதுகாப்பான முறையில் அவரவர் இருப்பிடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த நம்முடைய திருச்சி மாநகர தலைவர்கள் அண்ணன் வெள்ளமட்டி நடராஜன் அவர்கள் அண்ணன் கூப்பா கிருஷ்ணன் அவர்கள் அண்ணன் வைத்திலிங்கம் அவர்கள் அண்ணன் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் ராஜ்மோகன் அவர்கள் அண்ணன் ரத்னவேல் அவர்கள் அண்ணன் இன்னொரு மாவட்ட செயலாளர் சாமிக்கண் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து கழகத்தில் பணியாற்றிய அத்துணை கழகத்திலோடு என்பவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய பேரை சொல்ல வேண்டால் கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் இங்கு வருகை புரிந்து தொண்டர்களின் பலம் தொண்டர்களின் பலம் என்ன என்று காண்பிக்க வேண்டியவர்களுக்கு காண்பித்த அத்தனை தொண்டர்களுக்கும் எங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்